Untuk resort yang akan kita review kali ini punya balkon yang luas banget dengan tempat duduk dan juga meja kayak gini bikin kita betah banget buat duduk-duduk santai menikmati suasana sejuk tempat ini. Dan ini tuh tempatnya luas banget sih ya. Ada fasilitas apa aja di sini? Review selengkapnya setelah video peningnya berikut ini ya. Lokasi tempatnya ini ada di kawasan Lembang, Bandung Barat ya. Makanya siang itu kita langsung tancap gas aja menuju ke kota Lembangnya ini. Tapi ternyata setelah kita mengecek di Google Map, lokasi resort yang akan kita kunjungi ini lebih dekat ke arah Dago, Bandung sih ya. Jadinya waktu itu kita malah harus muter-muter lagi untuk menuju ke lokasi resortnya ini. Nah, kalian sih jangan sampai kayak kita ya. Jadi setelah agak muter-muter, akhirnya kita sampai juga sih, tapi sayangnya karena kelamaan di jalan, jadi begitu sampai di lokasinya tuh situasinya sudah gerimis kayak gini sih. Dan tadi kita sudah beres parkir dan kendaraan, jadi seperti ini nih pelataran parkirnya, cukup luas juga ya. Ini kita baru sampai aja udah langsung amazed sih sama view-nya yang luas dari sini tuh. Eh tapi sebaiknya kita cari dulu aja ya lokasi front office-nya untuk mulai proses check-in-nya. Nah jadi ini nih lokasi lobby resortnya, langsung terlihat banyak disediakan tempat duduk-duduk ya di sini. Untuk proses check-in di sini tuh nanti kita cukup mengisi formulir check-in aja memperlihatkan kartu tanda pengenal, tapi di sini tidak ada biaya deposit ya free biaya deposit. Nah sambil menunggu petugas resepsionisnya koordinasi tentang proses check-in dan juga ketersediaan kamar pesanan kita, ini ya sekarang kita coba lihat-lihat aja ya lebih jauh suasana lobinya ini. Dan ini lobinya tuh cozy banget sih, lebih mirip ke kafe malah ya, tapi kita sih penasarannya sama view yang ada di balkon di bagian luar sebelah sininya ini ternyata viewnya itu keren sih dari bagian lobi balkonnya ini hijau luas membentang kayak gini dan juga karena banyak tempat duduk-duduk jadi ini pas banget sih buat nongkrong-nongkrong di sini oke akhirnya kita sudah bisa menuju ke kamar pesanan kita ya dan akan dibantu diantarkan oleh staff resepsionisnya resort ini nah kalau biasanya kita bahas harga tuh saat jalan-jalan muterin tempat yang kita review ini tapi kali ini karena memang lokasinya tuh luas banget jadi sambil kita jalan menuju ke lokasi kamar kita kita bahas harganya sekarang aja ya resort ini kita Pesannya pakai aplikasi pergi-pergi ya Yang mana user interface aplikasinya tuh enak banget sih di mata Ini kita tinggal klik aja icon hotel di menu utamanya Lalu set tanggal menginap dan lokasi menginapnya ya Dan karena pilihan hotel di aplikasinya tuh banyak banget Kita jadi terbantu banget dengan adanya fitur filter dan hashtag di bagian atasnya ini nih Kamu bisa pilih jenis filter hashtag yang pas ya buat pilihan kamu Tapi kita sendiri pakai pilihan filter hashtag anti boros ini sih Yang otomatis ngurutin hotel dari yang paling murah dan ramah buat kantong kita jadi bisa deh kita liburan tanpa kantong jebol ada pun untuk soal harga di aplikasi pergi-pergi resort ini bisa dipesan mulai dari harga 500 ribuan ya dan 500 ribuan itu tuh dapetin jenis kamar standar log dengan free breakfast dan di sebelah kiri ini adalah penampakan jenis kamar standar lognya disediakan tempat duduk-duduk di halamannya dengan view luas di bagian depannya kayak gini Nah untuk bangunan yang di atas sana tuh yang besar itu tuh itu sepertinya sih jenis villa tiga kamar family ya dengan harga seperti ini Villanya tuh bisa muat sampai 9 orang jadi itu pas banget sih buat yang mau liburan rame-rame Selain itu di sini juga masih ada beberapa jenis kamar lagi ya kayak gini nih Jadi kalau misalnya kamu kesini kamu bisa sesuaiin ya mau, mau pesen jenis kamar yang mana selama kamu menginap di sini Nah tapi kita sendiri pesannya jenis villa satu kamar aja nih ya dengan harga kayak gini yang ajaibnya begitu kita proses pembayaran eh harganya malah berubah dong berubahnya turun sih jadi kayak gini tumben-tumbenan banget perubahan harganya turun dari harga bagian depannya eh nggak kerasa kita sudah sampai nih di depan villa pesanan kita ini jadi ayo aja sekarang kita lihat dalamnya bareng-bareng ya Jadi tadi setelah perjalanan cukup panjang dari bagian depan resortnya, sekarang kita lihat bareng-bareng kamarnya ini ya. Di sebelah kanan sini kita dapetin kayak perapian gitu, lalu ada dua sofa di kiri kanan seperti ini, dan ada coffee table-nya gitu ya di bagian tengahnya ini. Di sebelah sini kita dapetin TV-nya.
Di bawah TV-nya ini ada dua air mineral, juga ada teh dan kopi, juga pemanas airnya di sebelah sini ya. Lalu ternyata di bawahnya lagi ini ada mini kulkas satu pintu kayak gini. Jadi ini pas banget sih buat simpan minuman dingin di sini ya. Dan sekarang kita akan menuju ke lokasi kasur utamanya di villa ini ya. Jadi kasurnya tuh ukuran queen size, kita dapetin 4 bantal, dan di sebelah sini ada teleponnya ya yang berfungsi. Dan memang ini nuansa villanya tuh full kayu kayak gini sih, dengan banyak jendela-jendela yang ini tuh jendelanya menuju ke arah balkonnya yang luas. Nah itu tuh meja makan dan kursi-kursinya buat duduk-duduk di balkonnya. Tapi sebelum kita ke arah balkonnya, kita mau kembali dulu ke kamarnya ya. Dan di sebelah sana ada cermin, lalu di sebelahnya juga ada pintu menuju ke kamar mandinya. Jadi kamar mandinya tuh sistem shower ya. Dapetin dispenser sabunnya di sebelah sini. Ini lokasi dua handuknya dan tersedia pilihan air panas juga air dingin. Lalu di sebelah sini ada wastafelnya dengan cermin besar lagi di bagian atasnya dan ini bagian toiletnya ya dilengkapi dengan jet shower juga. Jadi kayak gitu sih untuk kamar mandinya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian balkonnya ya. Di balkonnya ini kita dapetin view hijau luas kayak gini sih Dan jarak antara villanya juga nggak terlalu saling berdempetan ya Jadi tetap nyaman sih walau misalnya lagi ramai sekalipun Oh iya, di sini juga disediakan room service menu makanan seperti ini sih. Nah, jadi memang ada kebijakannya kalau menginap di sini tuh tamu tidak diperkenankan memesan makanan dari luar ya. Jadi misalnya pakai delivery dan diantar ke dalam resortnya itu sih aturannya tidak diperbolehkan. Nah, jadi seperti itu sih ya isi dari villa satu kamarnya ini. Sekarang ini karena kita baru banget datang dan juga tadi capek jalan jauh dari bagian atasnya, kita mau istirahat dulu aja nih ya. Dan gak terasa ya waktu di sini tuh berlalu cepet banget. Sekarang tuh udah malam harinya aja sih. Kita sekarang mau lihat suasana malam harinya di tempat ini. Nah jadi malam hari di sini tuh nggak gelap gulita ya. Lampu-lampu banyak yang dinyalain kayak gini. Dan juga untuk villa yang kosong juga tetap dinyalakan si lampunya. Tapi sayangnya sekarang ini malam harinya hujan sih. Jadi kita kayaknya nggak bisa sih jalan-jalan malam untuk lihat suasana di sekitaran tempat ini. Akhirnya kita terpaksa cuma lihat-lihat sekilas aja dari bagian depan pintu kamar villa kita ini. Jadi tadi setelah semalaman hujan, kita tuh nungguin sampai jam 12 malam sih, masih tetap hujan. Ini suasana pagi harinya. Di sini tuh emang nggak dapet sunrise sih. Lagi juga kan di depan kamar itu hutan uh, pinus semua ya, pohon pinus semua. Jadi gini suasana paginya. Lalu di jam 9 paginya sarapannya diantar ke kamar kita nih Kita lihat ada apa aja ya menu sarapan pilihan kita ini Jadi ini adalah mie goreng ya Dan di bawahnya ini adalah nasi goreng 
lengkap dengan telur dan ayam juga. Lalu juga ada buah-buahannya dan kopi teh kayak gini. Ini tuh enak banget sih sarapan santai di balkon villanya ini sambil menikmati suasana pagi di tempat ini. Oke pagi, jadi kita sudah inapin tempat ini satu hari satu malam, makanya sekarang kita mau review lengkap soal tempat ini ya, kelebihan sama kekurangannya. Kita mulai dulu dari kelebihannya seperti biasa ya. Kelebihan tempat ini adalah tempatnya sendiri ya. Ini tuh resortnya tuh beneran luas banget. Di sini, di sini tuh udaranya sejuk banget. Di sini tuh tidak ada AC karena memang kayaknya nggak butuh sih. Jadi waktu kita datang sampai kita karang ini juga pagi-pagi kayak gini tuh dingin banget. Apalagi waktu malam tuh hujan terus, makanya kita juga nggak sempat sih bikin video yang jalan-jalan suasana malam di tempat ini. Jadi selama itu kan kita cuma videoin dari sekitaran kamar ini aja, sekitaran villa ini aja. Selain tempatnya luas, di sini juga kan banyak banget fasilitasnya sih ya. Di bawah itu dari sini dari bagian balkon ini udah kelihatan ada fasilitas apa aja. Di bawah itu ada volley juga tempat untuk bermain futsal, ada mini golf dan juga ada tempat-tempat buat bermain anak kayak gitu ya. Tersebar di beberapa spot sih tempat bermain anaknya. Dan di sini tuh banyak banget spot-spot yang instagramable. Jadi kalau misalnya kamu ke sini suka foto-foto yang estetik, di sini banyak pilihan spotnya sih kayak gini misalnya. Tapi untuk video kita jalan-jalan muterin tempat ini di uploadnya terpisah ya karena emang tempatnya ini luas banget. Jadi kita pengen nampilin full jalan-jalan kita dari pagi hari tadi ya. Selain tempat yang kayak gitu, di sini juga di bagian atasnya, kok di bagian bawahnya kan ada tempat bermain-main kayak gitu. Di bagian atas dari tempat ini tuh ada banyak banget spot buat santai-santai sama kongko-kongko kayak gini ya. Ada banyak banget gazebo dengan tempat duduk-duduk yang bisa kamu pakai buat santai-santai nikmatin suasana tempat yang enak banget. Juga di sini tuh ada banyak banget spot-spot yang kayak gini ya. Di sini tuh ada kayak library gitu. Mini library, jadi kamu bisa duduk-duduk sambil baca-baca. Juga ada tempat bermain kayak gini sih. Jadi kalau misalnya kamu kesini bareng sama teman-teman atau sama saudara, kamu bisa main di tempat ini ya. Lumayan seru sih ya. Jadi alternatif buat ngabisin waktu di sini, selain emang buat di kamarnya doang santai-santai, juga bisa ke banyak tempat yang di sini itu tadi ya. Dan kelebihan kedua dari tempat ini adalah kamarnya sendiri alias tempatnya ini sendiri ya. Ini tuh kita pesen yang villa satu kamar, harganya sudah kita bahas tadi itu. Untuk kamarnya ini banyak banget kelebihannya ya. Ini tuh si villanya tuh full kayu kayak gini. Yang kita suka di sini tuh untuk bagian balkonnya kayak gini luas banget. Kita tadi sarapan di sini sih. Jadi sarapannya sistemnya diantar ya. Waktu kita cek ini tuh kita dikasih pilihan mau ada beberapa menu. Jadi sarapannya tidak prasmanan, tidak buffet sarapannya tapi diantarin ke kamarnya ya. Hal yang oke di kamar ini juga untuk TV-nya tuh kayak gini. Jadi TV-nya tuh untuk siarannya sudah digital, siarannya juga bagus. Jadi overall TV-nya nggak ada masalah ya. Kita bisa dipakai buat nonton selama di kamar ini. Untuk internet kecepatannya kayak gini, kecepatan internetnya. Jadi internetnya menurut kita sih fine-fine aja, nyaman-nyaman aja. Kita nggak ngalamin kendala sama sekali. Tetap online dari waktu kita check-in sampai sekarang ini. Dan kita tadi sudah bahas soal dua kelebihannya. Apakah ada kekurangannya? Ada sih ya, tapi kita e, perlu informasi dulu kalau kekurangannya ini sebenarnya kayak nggak terlalu mengganggu, tapi kita sebutin aja. Kekurangan pertama itu di sini itu walaupun tempat seluas ini, sekeren ini juga di sini tidak ada fasilitas kolam renang. Jadi kalau misalnya kamu ke sini pengen liburan sambil main-main air, mungkin ini kurang cocok ya. Tapi kan itu tadi ya, di sini sudah banyak fasilitas pengganti. Jadi kalau misalnya kamu ke sini nggak mau renang itu udah pas banget sih, karena banyak banget kegiatan bisa kamu lakuin di tempat ini. Itu sih kekurangan pertama yang mungkin buat sebagian orang itu agak mengga, agak kurang banget sih soal tidak ada kolam renangnya itu. Kekurangan kedua, kekurangan kedua itu mungkin situasional aja ya. Kekurangan kedua itu kita rasain waktu di kamar mandi tempat ini. Jadi di kamar mandi tempat ini tuh untuk air panasnya itu, untuk sampai keluar air panasnya itu butuh dinyalain agak lama, 5-10 menitan. Dalam keadaan nyala terus, sayang air sih memang sih. Karena waktu kemarin itu, kemarin sore kan di sini hujan terus, kita mau mandi itu... Kita ngalamin nunggu sampai air panas keluarnya itu lama banget sampai akhirnya keluar. Jadi tadi pagi juga kayak gitu kejadian lagi. Jadi air panasnya tuh tersedia, cuman memang cukup spend waktu agak lama kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu pengen pakai air panasnya, kekurangannya kecil-kecil kayak gitu sih. Kekurangan ketiga itu ini beneran situasional. Ini kejadian sama kita aja kayak gini sih. Ini hal yang disayangkan di sini sih. Ini nih kedengaran suaranya nggak sih? Jadi di sini tuh. <laughs> Pengennya kan suasananya udah mendukung banget nih buat santai-santai nih Tapi di pagi hari ini, mungkin karena ini weekday ya Lagi ada suara orang motong rumput pakai alat gitu Dari jam 9an tadi sih Sekarang udah jam setengah sepuluhan belum beres ya 
itu doang sih sayang sih jadi berisik ya jadi kita udah nunggu agak terlalu lama ya dari jam setengah sembilan sampai jam sepuluhan kayak gini juga belum beres akhirnya kita coba hubungi ke resepsionisnya minta tolong apakah bisa di stop dulu kegiatan yang agak berisik itu dan dalam waktu lima menit berhenti sih jadi menurut kita sih sayang banget ya kalau misalnya kamu kesini kan tempatnya udah mendukung banget buat santai-santai akhirnya harus keganggu sama suara berisik kayak gitu sih mungkin mungkin ini karena weekday jadi emang kegiatannya di weekday aja mungkin kalau di weekend begitu banyak tamu di sini mungkin nggak ada kegiatan potong rumput kayak gitu ya jadi kayak gitu aja sih kekurangan kekurangannya apalagi yang ketiga itu situasional banget ya mungkin cuma kita ngal mungkin cuma kita aja ngalamin jadi overall gimana soal tempat ini menurut kita sih tempat ini pas banget sih buat liburan kamu dapetin suasana yang sejuk di sekitaran lembang ini tapi tempatnya juga ini agak unik sih jadi tempat ini tuh ada di antara lembang sama dago bandung itu lebih dekat ke dago juga sih dari sini dekat ke dago dream park kayak gitu ya jadi nggak terlalu jauh ke kota bandung juga sih menurut kita itu tadi sih kalau misalnya kamu kesini pengen nyantai-nyantai menikmati suasana sejuknya udara di lembang kayak gini dengan view hijau kayak gini taman yang tertata banget dan juga banyak spot yang instagramable ini bisa banget jadi pilihan kamu buat staycation ataupun liburan di sini dan kamu juga bisa pesan tempat ini di aplikasi pergi-pergi ya pakai fitur yang hashtag anti boros gitu jadi kamu bisa nemuin tempat menginap di sekitar sini di harga-harga yang masuk akal banget jadi kayak gitu aja sih menurut kita tempat ini kita rekomendasiin banget buat kamu yang pengen liburan ke daerah Lembang dengan suasana yang sejuk banget kayak gini ini alami banget sih seger banget buat liburan kamu itu aja review kita kali ini kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja kalau misalnya ada yang mau ditanya atau misalnya kamu ngasih tau informasi yang menurut kamu kita lupa informasi di sini bisa ketik aja di kolom komentar kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesco Project itu aja review kita kali ini sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya ya Bye.